sakay ba rin itong asin. Nagudwa kayo ito na ating ate yun. Yun na po yung nakuha na bate. Ano ulam nyo? Ading? Asin dalam Asin tsaka tubig? Asin Bakit wala kay ulam? Wala po sir Kasi wala silang pangbili Ng mga magulang Naman Anong lasa? Nung ano? Asin tsaka ng tubig? Masarap po sir Ultimo asin, wala na rin kayo. Paubos na rin. Ako po si Milba, 29 po ang taon ko. May anak po akong dalawa, si Mikaela po, 9 year, years na po siya, at saka si Miguel po, si Diaz po. Ate, ano naman po yung trabaho niya dito? Sa ngayon, nagkukuha po kami ng kahoy po na binibinta po namin. Hmm. Ali, magkano po yung kinikita niyo doon sa pangangahon? Pag uh, one po, isang ta uh, big is po, 15 pesos po. Pa, isa, sa isang araw po, um, 75 po. Oh. Matas na po yung isang daan po. Yung kinikita niya? Oo po. So, ano yung, ano, ano, ano yung mga bagay na nagkakasya naman dun sa 100? Bumbili po kami ng isang kilong bigas. At saka po, binibili po kami ng, ka bumibili po kami ng kape. Ayan po. Ano'y pinagkakasya mo lahat? Opo. Sa loob ng isang linggo, ilan yung, ilang beses kayo nagtatrabaho? Sa isang linggo po. 
Salamat na po sa pag ano po hindi na hindi po umuulan. Kahit kwan po, diretso po na kwan na mumutol po kami ng kahoy. Pag umuulan po naman, tatlong beses na lang po. Um, na yung mga anak ko po naawa po kami kasi wala po silang umuulam yung mga bagoong lang po sa kasoy pag sa kaasin pag naubos po yung suet sa kabagoong asin po kadalasan po yung asin sa katubig eh wala po kami maibigay na ulam sa kanila wala naman po kami trabaho na maganda kaya yun po Ano yung sinasabi ng mga anak mo kapag uh, nag-uulam sila ng gano'n? Nagre-reklamo ba sila? Hindi po. Um, sabi po nila, pag may pera daw po kami, bibili daw po kami ng masarap na ulam. Kaya naiintindihan po nila na wala po kami pambili ng ulam. Ayun. Okay lang sa kanila yung asin at saka tubig po. Pero minsan ba nabibilahan mo ng ano, masarap na ulam yung mga anak mo? pag wala po hindi po kami hindi po maibigay yung pan gusto nilang ulam po hindi po namin maibilhan sila ano naman yung gustong ulam na binabanggit nila sa iyo ate sinasabi nila daw na ano fried chicken daw po hmm. sa okay, yung mga ano dilata po dahil ang nag-iimo ayos lang yan ate sa ano Gano'n ba kahirap ang pamumuhay nyo dito? Okay. Mahirap po, sir. Kasi wala kaming magandang trabaho. Nangangawid lang po kami. Naawa po kami sa mga anak po namin. Kasi ulam nga, hindi po namin may bigay. Ayos lang yan natin talaga naman ano, sa ano, sobrang hirap ng buhay ngayon. Maraming pamilya ang ano, talagang nagugutom. Ano bang pangarap mo sa mga anak mo? Pangarap ko pong ano, makapag-aral po sila. para kan gusto po naming maganda uh, mabigyan mabigyan sila ng magandang buhay po at saka sana mag-aral po silang mabuti Pag minsan ba mihiling kayo kay mama niyo na sana magkaroon kayo ng masarap na ulam? Po sir. Nabibili niya naman. Hindi po sir. Bakit naman? Wala po kasi silang pera, sir. Hmm. Pero gusto niyong kumain ng masarap na pagkain. Opo, sir. Ano nga palang ano, ikaw, ano, Mikaela, anong gusto mo paglaki mo? Maging teacher po, sir. Eh, ikaw naman, kuya. Mm, piloto mm. hindi ka ba nagagalit kay mama mo Mikaela at kay papa mo na hindi niya na bibili yung mga gusto nyo hindi po sir naintindihan mo naman sila opo sir very good kailangan naintindihan nyo si mama nyo at si papa nyo ha hindi po sir si Wala talagang uh, mahanapan na malaking sahod si papa nyo at si mama nyo. Dahil alam nyo naman ha, na sobrang hirap ng buhay ngayon. Alam naman namin na matatalino kayo, nakakaintindi kayo sa sitwasyon nyo ngayon. Ha? Opo, sir. Ano pangalan mo pala, kuya? 
Gilbert po, ma'am. Lantaon ka na po. 32 na po, ma'am. So, so, Gilbert, uh, anong hanap buhay mo ngayon? Sa kwan po, uh, magsasaka po talaga, pero wala pong kwan, ma'am. Dahil natapos na ang taniman. Mm -hmm. Kaya namumutol na kang po ng kahoy. Binibinta namin ng 15 isang big case. Uh, pinakamalaki na yung sandaan, ma'am. Binibili namin ng bigas. Ang um, galit, di ba nakakabenta naman kayo? Bakit hindi ko makabili-bili ng ulam? Mahal nga yun ang bigas, ma'am. Tinutodo na namin sa bigas. Isa't kalating kilong na lang nabibili namin, ma'am. Kaya wala kayong ano, wala kayong nabibiling pang ulam-ulam na itong mga dalawa, sir. Opo, sir. Kahit may ulam na silang soy, Ayos na yun sa kanila dahil naiintindihan naman namin. Naiintindihan nila kami, sir. Wala ka bang ano, sir? Wala ka bang balak na mag-apply kahit sa palengke man lang, kahit kargador, or ano, sa tindahan, at least kahit pa paano, araw-araw ang trabaho mo? Wala kang ano, wala kang balak mag-apply doon, no? Mayroon naman sir, pero pag uh, pumupunta ko doon sir, pero hindi naman, mm, hindi naman nila kailangan ng trabaho doon sir. Mm. Dahil nga sa ano, pandemic kaya nagbabawas ang mga ano. Oo, oh, tama. Mm -hmm. Dahil sa pandemic. Bilang lang yung mga tumapasok talaga. Kaya, kasi alam mo eh, kaysa maghirap ka kumuha ng kahoy sa bundok. Ayun eh, mag-apply ka na lang kung sa palengke kung may mapapasok ang trabaho eh. Yun nga. Wala nang ano. Wala talagang ma uh, papasukan kasi tama yung sinabi niya na nagbabawas nga talaga ng trabahador. Eh ano nararamdaman niyo ate, kuya, kung nakikita niyo yung anak niyo eh kanino nang inuulam? Naaawa po kami sa kanila po. Hmm. Kasi wala kami may bigay na ulam ito na masarap. Ikaw ate, matanong kita. Bakit ikaw ate, hindi ka rin maghanap ng, ano, ng ibang trabaho? Natatakot po ako sir kasi ganito yung kwan, pandemic. Hmm. Ate, nung talaga ka ba, nasubukan mo nang magtrabaho? Oo. Ano naman yung trabaho mo noon? Kasambahay ko Meron ka ng anak nun? Wala po po, sir. Hmm. Halaga pa po ako. Halaga ka pa nun. Yalo, ilan nga pala kayong magkakapatid? Ate? Siyam po kami. Siyam? Okay. Pang ilang kayo sa ano? Pangalawa po. Ilan taong ka naman nag-asawa? Mahal, 220 na po. 220?
Ito po ang tinatawag namin ng isang big fisher. Minsan, binababa namin. Minsan, kinukuha na nila dito, sir. Mm. So, magkano yung isa niyan? 15 pesos, sir. Isang big fish. 15 pesos. Opo, sir. So, sa tingin mo, itong uh, ganito karami, makakailang benta kayo niyan? Depende, sir. Sa pan, sir, mataas na yung isang dan, sir. Sa pan, isang araw, sir. Hmm. So, ilang araw nyo naman iniipon yan, yung ganyang karaming kahoy? Uh, ganito sir, mga kwan sir. Tatlong araw o isang linggo sir. Hmm. Sir, mahirap ang pinagkukunan namin sir. Nabundok pa. Oo oh, sir. Madulas ang daan. Mikaela, bakit ka tumutulong? Bakit mo tinutulungan si mama mo at si papa mo? Kasi po, wala silang pangbili ng bigas. Mm. Lagi mo silang tinutulungan? Opo, sir. Ah, may tanong ako sa'yo, ha? Ano yung gusto mo? Laruan o bigas? Bigas po, sir. Mm, bakit gusto mo ng bigas? Hindi laruan. Kasi po, wala po kami ipangbili ng Mm. Wow, wow, naman si Mikaela. Mas pinipili niya pang ano. Bigas kaysa sa laruan. Pero kung tutuusin ba, Mikaela, gusto mo magkaroon ng laruan? Ito po ma'am yung bahay po namin. Pasok po tayo. So dito kayo nagluluto? Opo ma'am. Kusina nyo? Kusina po namin. Dito po kami nagluluto. Ito yung ano, lutoan. Okay. Ano mga meron kayo dito? Hindi wala kayong ano? Wala na po. Naubos na po yung asin. Saka bagoon po. Naubos na. Wala rin. Empty Ay rin. Po, saka yun. Uh -huh. Wala pa pang bagoon pang bili. Mantika. Miski asin, wala kayong pang bili. Opo, wala po. So ito yung hugasan nyo? Opo, hindi pa po kami nakahugas kasi nagbuhat po kami ng kahoy. Hmm. Okay. So ito yung... Kape, wala na po. Wala na rin po kami ng kape. Empty na rin. Naubas na po. Ito. Ito yun. Alam mo itong bahay na to talaga ito yung kubo na matatawag talaga eh. Ayan. Ang sinauna talaga. Ito. Ito lang kayo natutulog. Ano itong ilalim? Tambakan din na nga Dito po kami nakikisiar po sa uh, kapitbahay po namin. Ito. Pwede ba makita? So, ito lang. Kubo. Ano rin? Kubo. Kubo.
Dragon ang tawag dito. Ate, matanong ko lang. Bakit yun? No? Hindi kayo magtanim dito ng mga gulay-gulay para kahit papano pag uh, lumaki, may maulam kayo o may maani kayo. Wala po kaming pambili ng buto po na itatanim. Tsaka hindi po namin sariling lupa po. Hmm. Bali, ate kuya, hinaantay nyo yung magpipick up nitong mga kahoy. Opo, ma'am, kasi wala kami talagang ibibili ng isasain ngayon. Kung hindi ipipick up ngayon? Oo. Okay. Sige, ganito na lang. Ano? Sir, ate. Um, maalis muna kami, ha? May kukunin lang kami. Tapos pabalik kami kaagad. Opo, sir. lang kami, ha? Sige, sige. Mark asks, Is it safe to live in the Philippines? How safe is it in the Philippines? Is your life secured and safe in the Philippines? Could you live confidently in the Philippines, knowing that your life and security are safe? Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights.
Ayan, so, kuya ate, ayan. So, dala-dala na namin yung regalo naming bigas para sa inyo. Ayan. Salamat, Salamat po, po ma'am. Ay, tara po kuya, tabuhatin po natin, nadipasok natin sa loob. Ah, sige, tara, 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 tara. Ito na nga ate, mayroon na kayong limang sako ng bigas at nagaling ito kay Comrade Mark, pinabibigay sa inyo. At syempre, ng ating mga contributors. Yan. Salamat po, Sir Mark. Sal maraming maraming salamat po kasi may bigas na po kami. May luluto na po kami. Kaya, nagpapasalamat po. Salamat <laughs> <Dito lang. laughs> Maraming salamat po, Sir. Kasi malaking tulong na po sa amin tong bigas. Kasi ito po yung kwan, binibini po namin araw-araw. Kaya maraming maraming salamat po, Sir, Sir Mark. Makakarating sa kanya yan, ate, ha? <laughs> Masaya po kami. Kasi nabigyan po kami ng bigas po. Oo, kasi ano, ayun ang kailangan nyo. <laughs> So ayan no. Kita naman natin kay Ate na talagang ano, masayang masaya sa sa natanggap niyang regalo. <laughs> ayan. Nagpapasalamat ako kay Sir Mark at mal at binigyan niya kami ng bigas. Malaking tulong na po sa amin to dahil isang kilo bigas hirap na kami sir sa pagkuha, paghanap oh, ng isang okay. kilo bigas sir. Kaya nagpapasalamat kami sir dahil may Biglang tumulong sa amin, sir, na nagbigay ng bigas. Kaya maraming salamat kay Sir Mark. Sir, hmm. nagpapasalamat ako sa inyo ng marami, sir. Thank you po. Yeah. Lahat ng mga pasasalamat nyo, makakarating yan kay Comrade Mark. Tsaka, yun nga, no? Bultuhan, ano? <laughs> Hindi ka tulad dati na pa isang, isang kilo lang ang uh, bibili nyo. So, ngayon, ito na. Hindi ha? na po kami mahi masyadong mahihirapan. Oo. Oh. <laughs> Kasi Tsaka yung bigas na po kami. Ito tawa. po yung bigas yung problema po namin. Ah, okay. So kahit walang ulang, basta may bigas. <laughs> Ayan. So kami, masaya din kami dahil nabigyan namin kayo ng tulong na ganito. Ha? Salamat po. Nahihatid namin yung pinabibigay nila para sa inyo. Dahil kayo, yun dapat talagang matulungan. Okay? Salamat dapat sa mabigyan ng ganyang regalo. Okay? So, yung mga bata, masaya ba kayo, mga, ba mga kids? Opo. <laughs> Natanong ko nga si, ano, Mikaela, o tinanong ko kanina kung gusto niya ng laruan o bigas. So, sabi niya, bigas. Pero sana, no, Mikaela, no, baka sana mabalikan namin kayo at uh, mabigyan ng, ano, hinihiling mo. Okay? So, maraming maraming salamat din sa inyo, ate. At uh, sa lahat ng ating mga contributors at uh, lalong-lalo kay Comrade Mark, maraming maraming salamat sa kanya. At sana patuloy pa itong programa natin. So, mauna na rin kami, ate. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Pakabait kayo. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Sige, sige, sige. Thank you, sir. Welcome, welcome. Mark said, quote, The reason why I upload films about poverty in the Philippines is to spread awareness. To combat economic inequality, social inequality, oppressions, repressions, abuses, and exploitations. First, we have to be aware. Second, we have to pay attention. Third, we have to do something about it. We as Filipinos and citizens of this planet should not turn a blind eye, not to play deaf, and not to pretend mute. We as human beings have a responsibility to give care and to show compassion to others. We as citizens have a great responsibility to safeguard our ball of genuine democracy.
We as citizens have a responsibility to fight tyranny and corruption. Wake up my fellow citizens. Unquote. Important notes from Mark. 1. I personally don't pocket any amount of financial contributions from the contributors. Your contributions go straight to the families we reach and to other expenses. 2. I do not publish on YouTube the stories of the families we reach without a signed release agreement and parental or guardian consent. The release agreement gives me a permission to publish their stories on YouTube. 3. Business, personal and GoFundMe fundraiser accounts. All the funds, contributions, sources of income, and other monetary sources that go into my accounts are being reported to the taxman. My bank also reports to the taxman every year, by the end of the year. There's a certified public accountant who does the accounting and auditing of my accounts. The certified public accountant reports to the taxman. 4. You don't need to open and register a charitable organization slash foundation slash institution to give help to people in the Philippines. Reaching and giving help to people in the Philippines is not illegal. There's no law that states that you need to open and register a charitable organization slash foundation slash institution first before you are able to give help to people legally.